Michio Kaga quiere despedirse del mundo el cual lo ha tratado mal y piensa en el suicidio cuando encuentra un sitio web que le pregunta si no te gusta este mundo por qué no abandonarlo e ir a otro es así como se encuentra aparentemente con un videojuego el cual advierte que una vez acepte jugar no puede volver a las páginas anteriores del sitio web él sin pensarlo inicia el juego despertando de la nada en un pequeño establo ahí se dio cuenta que estaba dentro de el juego. Incluso podía ver la interfaz donde aparecían los datos de su nivel, maná y salud, al igual que su equipamiento. Afortunadamente no comenzó del todo mal, ya que consigo lleva una grandiosa espada, la cual eligió como equipamiento inicial antes de aceptar jugar. Al salir al exterior del establo, notó que la aldea en la que se encontraba comenzaba a ser atacada por bandidos. Él aprovechó que los agresores se encontraban distraídos luchando para atacarlos por la espalda. Extra Extrañándose de que las escenas de ese juego sean demasiado sangrientas, cosa que no le gustó del todo. A pesar de derrotar a todos los bandidos, solo subió un nivel, pero peor es nada. El jefe de la aldea le agradece por salvarlo. A cambio quieren entregarle unos objetos como muestra de gratitud, los cuales eran las pertenencias de los bandidos que mató. Al mirar una banda, se dio cuenta que no era la misma que poseía el bandido. Así que el líder de la aldea inició una investigación para averiguar quién era el responsable de robar la banda auténtica. Él iba a pasar la noche en la aldea y cuando se recostó para posteriormente salirse del juego, se dio cuenta que no era posible. No había ninguna forma para desconectarse. Fue ahí cuando tuvo que aceptar que esa sería la nueva realidad que tendría que vivir y que jamás volvería a su mundo. Él se sentía culpable por asesinar a los bandidos. Al ser esa su nueva realidad, era como matar a una persona existente. Una tarde el líder de la aldea encontró a ladrón de la banda. Era decisión de Michio elegir qué hacer con él. Como no quería interferir en las reglas de la aldea, deja todo en manos del líder, el cual procedió a escribir en el Intelligence Card del ladrón para convertirlo en esclavo. El líder le da las Intelligence Card de los bandidos a Michio, ya que si alguno de ellos tenía alguna recompensa por vencerlos, podría cobrar el dinero al llevarlas a un puesto de caballeros. Al día siguiente, el líder de la aldea se ofrece a llevarlo a la ciudad para cobrar las recompensas y para vender todo el botín de los bandidos que derrotaron. Sin problemas cobraron la recompensa y se dirigieron a una mansión para vender al ladrón que ahora es un esclavo. Ahí los recibe Alan, el amo de la mansión, el cual les ofrece un buen precio. Al salir se despide del líder de la aldea, pero ahora está solo y no conoce a nadie. Inesperadamente Alan sale para pedirle hablar a solas. Al estar nuevamente dentro de la mansión, Alan le ofrece venderle a algún esclavo. Este le dice que es algo muy normal y que incluso puede ofrecerle unas lindas esclavas. Alan rápidamente llama a una linda chica llamada Roxanne para que le sirva el té. Y una vez la chica se había marchado, Alan le dice que ella es la esclava más recomendada de esa casa y le da la oportunidad de comprarla. De la misma forma le dice que los esclavos no pueden traicionar a sus dueños. Le son tan leales que muchos esclavos se suicidan cuando su amo muere. Igual le comenta que Roxanne es de la tribu de los lobos. Una guerrera lobo sería completamente útil en batallas. Y por si fuera poco, otra ventaja de que sea de la tribu de los lobos es que no puede embarazarse de un humano. Alan le resalta que Roxanne es joven y virgen, por lo que no hay riesgo de contraer enfermedades. Además, sí, aún hay más. Se nota que ese viejo quiere hacer negocios, cueste lo que cueste. Ella está dispuesta a aceptar cualquier petición de su amo, incluso la intimidad. Esto último último fue lo que convenció más a Michio para que deseara comprarla. El único problema es que no tenía el dinero suficiente. Pero como Alan no quiere que Michio se pierda esa gran oportunidad después de convencerlo tanto, le ofrece esperar los cinco días mientras junta el dinero suficiente. Desde ahí Michio se propuso que Roxanne será suya. Él tiene dos opciones para ganar dinero de forma rápida. La primera es ir a derrotar monstruos en un laberinto que se descubrió recientemente en esa ciudad. Al matar esos monstruos, podría hacerse con varios objetos para luego venderlos y conseguir dinero. Sin embargo, es difícil conseguir una gran cantidad en poco tiempo. Su otra opción más rápida sería convertirse en un cazarrecompensas. Lo malo es que los bandidos quieren deshacerse de los cazarrecompensas. Si de pronto gana mucho dinero, ellos irán por él. Por lo que mejor decide ir a luchar en el laberinto. Al entrar al laberinto, obtuvo el avance de explorador y este le dio la capacidad 
capacidad de aprender una habilidad llamada recorrer calabozo, la cual le ayuda a transportarse dentro del laberinto de forma sencilla. Lastimosamente los lugares en los que puede transportarse ahí dentro son limitados, por lo que tendrá que seguir a pie. Él comenzó a derrotar monstruos árbol en el primer nivel, los cuales le dan unas ramitas cada vez que son derrotados. Al luchar se dio cuenta que al usar magia, su maná se consume velozmente, lo que provoca que se sienta sin energía y se desmotive constantemente. Es por esta razón que decide no usar tanta magia a menos que sea necesario. Mientras tanto seguirá haciendo uso de su gran espada. Al volver a la ciudad para vender las ramitas, se dio cuenta que comprar a Roxanne va a ser más difícil de lo que esperaba, ya que no recibía demasiado dinero a cambio. Cuando se encontraba de nuevo en el laberinto, por accidente entró en un nido de monstruos. Ya se lo iba a cargar el payaso, mas no se rindió, logrando derrotar a cada uno de ellos. Al salir del laberinto, vio a un montón de gente reunida, los cuales estaban observando el cadáver de un bandido. Al hablar con una de esas personas, descubrió que al matar a un bandido, se le suele cortar la mano derecha para llevarse la intelligence card y poder cobrar la recompensa. Ya que llevarse los cuerpos completos y esperar mientras su intelligence card pueda ser tomada, sería más problemático. Viendo cómo va el ritmo de su recaudación de dinero, Michio queda consciente de que comprar a Roxanne se volvería casi imposible. Por esta razón es que decidió volverse un cazarrecompensas temporalmente, solo hasta que logre conseguir el dinero suficiente. Al no encontrar ningún bandido por el centro de la ciudad, comenzó a investigar si se encontraban algunos en los barrios bajos durante el día, pero no se encontraba con ninguno. Intentó ir nuevamente por la noche y el lugar se veía completamente diferente. A esa hora los burdeles se mantenían abiertos. Es en ese tipo de lugares en donde se puede encontrar a todo tipo de personas. En la entrada de uno de esos burdeles, Michio encontró por fin a un bandido y lo siguió sigilosamente para ver en dónde se hospedaba y encontraba con los demás bandidos. Al encontrar su guarida y escuchar su conversación a escondidas, se dio cuenta que ellos conocían al líder de los bandidos que mató cuando salvó a la aldea. Tomando esto en cuenta, él comenzó a pensar en un plan para poder derrotarlo sin morir en el intento. Él se acercó con uno de los bandidos y le enseñó la banda del bandido que derrotó en la aldea. Michio le dice que ofrecería vendérsela a cambio de información, a lo que el bandido acepta. Cuando entraron en la casa donde se escondía, el bandido quería quitarle la banda por la fuerza, pero nuestro protagonista no se iba a dejar, que quemó la banda para distraer al bandido y derrotarlo en el momento. Como los demás bandidos se encontraban dormidos, comenzó a matarlos sigilosamente, pero cuando uno de ellos fue eliminado, hizo ruido, provocando que se despierten los demás, mas él pudo con ellos, y tras cortarle su mano derecha, volvió a casa, aunque tenía un poco de remordimiento. Al día siguiente llevó las intelligence cards a los soldados, obteniendo una recompensa por dos de ellos. Como ya tenía el dinero suficiente, rápidamente se dirigió a la mansión de Alan para al fin comprar a Roxanne. Alan fue a llamarla de inmediato y completaron el contrato. A partir de ese día, se convirtió en el dueño de Roxanne. Él estaba feliz con su nueva compañera, que hasta rentó un nuevo cuarto más grande para los dos, le regaló calzado, le compró equipo para cuando salgan de aventura, ropa interior y hasta le dio un baño. Creo que le vio cara de mascota. Eh, tal vez porque es una furra. Ambos descansaron en la cama y tuvieron una noche de pasión, que hasta se prometieron que se besarían antes de dormir y despertar. Al despertar Roxanne, bien leal le cumplió la promesa y se prepararon para visitar el laberinto. Ambos se dirigieron a un callejón de la ciudad donde el muchacho abrió una puerta directa a su destino. Dentro, gracias al olfato de la mujer, pudieron localizar a los monstruos y derrotar a varios en poco tiempo, al igual que se llevaron diversos objetos. Tras un largo rato, ambos regresaron a la posada para descansar y pasarse por el gremio. Su visita se debía a que en el gremio se pueden conseguir cristales mágicos. Estos artilugios funcionan para acumular experiencia o magia que desprenden los enemigos al ser derrotados. Cada vez que va cambiando de color es porque va acumulando más poder. Rápidamente vuelven al laberinto para comprobarlo. Y efectivamente, cambiaba de color. Pero como el protagonista es el protagonista, puede usar potenciadores para acelerar el proceso como si de un videojuego se tratase. Aunque prácticamente sí es un videojuego. Él es el único que puede ver la interfaz del juego y usar esos trucos. Y las personas de ese mundo ni tan siquiera saben que son parte de un videojuego. Aunque eso 
sería mejor, porque si lo supieran sería muy conspiranoico y las personas se la pasarían haciendo videos sobre los Illuminatis. El punto es que con los potenciadores Michio llenó rápidamente los cristales de magia y la pobre ingenua de Roxanne admiraba cada vez más a su amo porque veía que él podía hacer varias cosas que para ella son imposibles, como acelerar el proceso de los cristales o aprender un nuevo hechizo sin que nadie se lo enseñara. Michio aprovechó que son un equipo y aprendió varias habilidades mientras luchaban. Avanzaron tan rápido que llegaron hasta la sala de espera del jefe final de ese nivel del laberinto. Tras varios ataques lograron derrotarlo. Al derrotar a este jefe final obtuvieron una pequeña hoja. Esta les da la habilidad de crear medicina, pero como la primera hoja fue tomado primero por Roxanne, solo ella tuvo ese avance. Así que al derrotar a este jefe por segunda vez, Michio también pudo obtenerlo. Rápidamente avanzaron al segundo nivel del laberinto. En este nivel tendrían que derrotar tanto a monstruos árbol como unas orugas verde. Estas les dan como recompensa un poco de hilo cuando son derrotados, pero no subestimen a estas orugas, porque tienen la capacidad de capturarte con sus hilos para seguidamente derrotarte. Lo bueno es que Michio pudo salir de ese apuro de forma sencilla. Mientras volvían a casa vieron que un bandido vigilaba la mansión de Alan con malas intenciones, por lo que fueron a advertirle que posiblemente pueda estar en peligro. Alan le dice a Michio que eso tiene un poco que ver con el esclavo que él le vendió, pues un día anterior Alan vendió al esclavo, pero su nuevo dueño dijo que pasaría a buscarlo tiempo después, por lo que Alan lo tiene en un cuarto sin llave por petición de su nuevo dueño. Ellos especulan que posiblemente el bandido que los vigilaba busca vengar a ese esclavo, porque tiempo atrás al ser ladrón tuvo relación con los bandidos, así que lo más probable es que los atacaran por la noche cuando duerman. Como Roxanne se preocupaba por los de la mansión porque siempre la trataron bien, Michio decide ayudarlos, así que le pide a Alan que lo contrate como su guardaespalda solo mientras se soluciona ese problema. A pesar que Alan tiene esclavos luchadores que pueden defenderle, acepta la petición de Michio. Así que al anochecer se prepararon para la posible emboscada. De la nada abrieron la entrada y Michio bajó a observar. Como solo era uno, quiso probar un hechizo que intercambia su nivel de vida. El problema es que si se le agotaba su vida a él primero, terminaría muriendo. Para su buena suerte, él logró sobrevivir y el enemigo murió como una especie de autodestrucción. Al parecer eso era todo para esa noche. Recibió una paga por parte de Alan y se dirigió rápidamente al laberinto para recuperar un poco de salud. Mas como Michio aprendió a utilizar magia en el proceso, llegaron rápidamente hasta el jefe final del nivel 2, pero lo derrotaron bien rápido y avanzaron hasta el tercer nivel. En este nivel tienen que derrotar a unos duendecitos que solo dejan sal cuando los matan, el cual es el objeto más barato del mercado y no les sirve para casi nada. Ellos volvieron al gremio para vender varios objetos y ahí decidieron ir a Curatar, una ciudad donde hay otro laberinto donde podrían obtener mejores recompensas. Como la tarifa para ir era muy costosa, Michio ideó un plan, ir primero él solo para desbloquear ese mapa y así poder usar la habilidad de transporte para llegar a Curatar junto a Roxanne cuantas veces quieran, y gratis. Al llegar a Curatar quiso comprobar si su plan funcionaría, y efectivamente, sí funciona. Pero por mientras volvieron a donde se hospedaban para darse un baño, hicieron el sin respeto como tradición para ir a dormir y al amanecer se dirigieron a Curatar. Estando ahí se dieron cuenta que cobraban la entrada de ese laberinto, pero como son unos chicos malos, usaron la habilidad de transportación para entrar sin pagar. Luego también consiguieron una casa para vivir en esa ciudad, una incluso más grande que en la que se hospedaba. Ellos siguieron llegando al laberinto de Bali, la ciudad donde vivían antes. Al igual que pasaron su última noche en la posada antes de cambiarse a su nuevo hogar, y al día siguiente comenzaron a limpiar su nueva casa casa, consiguieron muebles nuevos y la estrenaron haciendo el caldeo. Como de costumbre, ambos se prepararon para adentrarse en el laberinto de Curatar. Grata sería su sorpresa al ver que su enemigo era débil y lento. Tras eliminarlo y subir al segundo piso, ambos regresaron a la ciudad para recoger el encargo de semillas. Al recibirlas, Michio decidió comprar un asadón y así facilitar el trabajo. Ambos retornaron a su casa y comenzaron a preparar la tierra, sembrar y rodear con vallas la huerta. Culminando el trabajo Michio viajó a la ciudad en búsqueda de tinas para lavar, aparte de encargar una grande para utilizarla como bañera. Al día siguiente ambos nuevamente visitaron el laberinto consiguiendo harina de cobalt. Aquella harina más tarde se 
sería utilizada para preparar un estofado de crema. Así al pasar unos días y repitiendo la rutina, llegaron al día donde se enfrentarían a una gran oveja. La batalla parecía fácil, hasta que la bestia paralizó al joven, quien no pudo resistir esa magia. Cuando se recuperó se abalanzó sobre su enemigo a la par que curaba a Roxanne. Ambos regresaron a casa e instalaron la recién llegada Tina. El joven preparó el agua y un jabón que había creado poco antes. Ambos charlaban mientras se relajaban en la tina. Ambos se fueron a dormir, dejando al hombre con la mente clara con respecto al poder ofensivo del grupo. Ambos volvieron al laberinto para derrotar conejos y vender su piel para hacer abrigos. Matando al jefe conejo, consiguieron carne, lo que les sirvió para hacer el almuerzo. Cuando volvieron al laberinto, conocieron a un chico que igual quería derrotar al jefe conejo, pero lastimosamente este no sobrevivió. Esto provocó que Michio se pusiera reflexivo respecto a la vida, pero eso no lo rindió, desde ahora desea volverse aún más fuerte. Fueron a vender las pieles de conejo y como llevaron muchas, hasta les dieron un bono especial. Le compró un camisón a Roxanne, el cual comenzó a utilizar para dormir, lo que hizo que se sienta más querida. Ellos iban progresando, al volver al laberinto hasta consiguieron una piedra de habilidad, la cual puede servir para otorgarle una habilidad especial a un arma. El problema es que solo los enanos pueden ser herreros y fusionar a estas piedras con las armas. Al recordar al chico que murió aquel día, Michio se preocupó por Roxanne, ya que si un día él muere, ella podría suicidarse, que hasta pensó en escribir un testamento para que Roxanne pueda ser libre cuando él muera, así evitaría que otra persona muera por él. Pero Roxanne no lo dejó, ya que le es muy leal y tiene un gran aprecio. Ella misma dice que no lo dejará morir a cualquier costa, por lo cual no sería necesario. Así que no le quedó de otra que aceptar la petición de Roxanne. Ellos se dirigieron a la ciudad de Vale para encontrarse con Alan, pues debido a que en el laberinto han estado apareciendo monstruos de nivel avanzado, sienten la necesidad de aumentar el grupo. Él supuso que un esclavo más de nivel avanzado le sería útil. Estando en la mansión de Alan, le pregunta si es posible encontrar esclavos enanos que sean herreros. Él le responde que sí es posible, pero que son muy difíciles de encontrar y son muy costosos. Pero le dice que tiene a una esclava que es de la tribu de los enanos que podría serle útil. Ella se llamaba Sherry, pero aunque es una enana, no es una herrera. Pero el Michio supuso que posiblemente si la ayuda a pulir sus habilidades que tiene bajas, tal vez podría convertirse en herrera. Así que después de regatear con Alan hasta más no poder, procedió a comprarla. Él la llevó con ellos a su nuevo hogar, donde ella no podía creer lo bien que viviría. Ya que comían en la misma mesa y se trataban de a iguales a pesar de que es su esclava. Después fueron a comprarle un mazo a Sherry para que pueda acompañarlos a darse guamazos con las bestias del laberinto. Michio quería que la Sherry se sorprendiera al ver que puede derrotar a los enemigos de un solo golpe gracias a los hacks, pero ella le prestaba más atención a Roxanne, quien era que le enseñaba todo lo que tiene que hacer como esclava de Michio. Y pues la Roxanne como que se ponía orgullosa al ser la primera esclava y en ocasiones se sentía un poco celosa cuando el Michio le prestaba atención a Sherry antes que a ella. Pero en realidad ambas se llevan bien. Michio le preguntó a ambas cuál es la clase especial de los humanos. Pues supuso que si Roxana al ser de la tribu de los lobos tiene la clase guerrera lobo y lo mismo pasaba con Sherry quien era de la aldea de los enanos, los humanos también deberían tener una clase especial. Pero ellas un poco sonrojadas le dijeron que la clase especial de los humanos era la de un depravado lascivo. Ah caray, yo de aquí sí soy, dijo el Michio. Y aprovechó como excusa que esa era la clase especial de los humanos y comenzó a comprar aún más esclavas para tener su propio harén y seguir haciendo sus cochinadas. Este es el final aparentemente, pero no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos videos. Yo soy el Doctore y tú eres sexy.